ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൾ ഓഫ് യു ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷനാണ് എടുക്കുന്നത് പോർഷൻ പേര് മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഡിവൈസസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഡിവൈസസുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഡിവൈസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസുകളാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഇൻപുട്ടിനനുസരിച്ചുള്ള ഔട്ട്പുട്ടുകൾ തിരിച്ചു തരുന്നു അത് അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസുകൾ പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസ് ആണ് എന്താ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോമൺ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഡിവൈസ് ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി മോസ്റ്റ് കോമൺ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഡിവൈസ് ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ നാല് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഡിവൈസസുകളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ലാപ്ടോപ്പ് സെക്കൻഡ് വൺ ടാബ്ലറ്റ് തേർഡ് വൺ ഫാബ്ലറ്റ് ദെൻ മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള നാല് ഡിവൈസുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന നിങ്ങൾ യൂ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാല് ഡിവൈസസുകൾ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ലാപ്ടോപ്പ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ലാപ്ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഈസി ആയിട്ട് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് എന്താ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് എന്ന് പറയണത് നമ്മളുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലുള്ള എല്ലാ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റിയും ആരും നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് ലാപ്ടോപ്സും നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സുകളും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതായത് മോണിറ്ററും കീബോർഡും ടച്ച് പാഡും ഒക്കെ എന്താണ് സ്പീക്കറും ഒക്കെ എന്താണ് ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ സൈഡിലേക്ക് ഒരു സിംഗിൾ ഡിസൈനിലേക്ക് ഒതുങ്ങുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഇതിനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം ഇതിൽ വയേഴ്സുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വളരെ കുറവാണ് നമ്പർ ഓഫ് വയേഴ്സുകൾ എന്താണ് വളരെ കുറവാണ് അല്ലെ ഓക്കെ നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒന്ന് ടച്ച് പാഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മൗസ് പോയിന്ററിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡെസ്കിൽ നമ്മൾ മൗസ് പോയിന്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ടച്ച് പാഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് നമ്മൾ ട്രാക്ക് പാഡ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോർഷനാണിത് നമ്മൾ പോയിന്റ് മൗസ് ഡ്രാഗിങ് ഡ്രോപ്പിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ഈ ടച്ച് പാഡിലൂടെയാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ബാറ്ററിയാണ് അതായത് എല്ലാ ലാപ്ടോപ്സിനും ബാറ്ററി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറണ്ട് ബാറ്ററിയിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും എപ്പോഴും പ്ലഗ് ചെയ്ത് തീർക്കണം എന്ന് ഇതിന് നിർബന്ധമില്ല എ സി അഡാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ സി അഡാപ്റ്ററിനായിട്ട് ഒരു പവർ കേബിൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ലാപ്ടോപ്പിന് ഉണ്ട് അല്ലാണ്ട് ഹീറ്റ് വരുമ്പോൾ എ സി അഡാപ്റ്റേഴ്സുകൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത് പോർട്സ് പോർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പോർട്സുകൾ നമ്മുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സുകളിൽ ഉണ്ട് അവ എല്ലാതും എന്താണ് ഒരു ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് യു എസ് ബി പോർട്ട് യു എസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യൂണിവേഴ്സൽ സീരിയൽ ബസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ നിങ്ങൾ ലാപ്ടോപ്പ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണും ഒന്നോ ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ പോർട്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും ഓരോ പോർട്ടിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോ യു എസ് ബിസുകൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ പ്രൈസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൈസ് ഓഫ് ലാപ്ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് എന്ത് ലാപ്ടോപ്സ് എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് എന്ത് ലാപ് ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ടാബ്ലറ്റ് ടാബ്ലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ടാബ്ലറ്റ് വരെ പക്ഷേ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പോർട്ടബിൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലുള്ള എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും എന്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ടാബ്ലറ്റിൽ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഇത് ഫുള്ളും ഇതിൽ വിർച്വൽ കീബോർഡാണുള്ളത് ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഫുൾ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആണ് മൗസ് പോയിന്റ് എടുക്കാൻ നമ്മൾ ഫിംഗേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ന
പോകുന്നതാണ് എന്താണ് ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ തരേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും എന്താണ് മൊബൈൽ ഫോണിലാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണിന് നമ്മൾ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേര് എന്താണ് ഹാൻഡ് ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ഫോൺ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഓൺലൈൻ ഇപ്പോൾ കോളിംഗ് പർപ്പസ് മാത്രമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ കാലം നമ്മൾ പുരോഗമിച്ച് ഇന്ന് നമ്മൾ മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഡിവൈസിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസുകൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലും ലാപ്ടോപ്പിലും ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസുകൾ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു നമ്മളുടെ ഹാൻഡിൽ കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹാൻഡ് ഫിറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറാണ് എന്ത് മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ദൂരത്തേക്കുള്ള ആളുകളെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വീഡിയോ കോളിലൂടെ കാലം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആരും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് മൊബൈൽ ഫോൺസുകൾ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നാല് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഡിവൈസസുകൾ എന്ന് പറയണത് മോഡേൺ ആയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഇത് കൂടാതെ ഒരുപാട് മോഡേൺ ഇന്ന് നമ്മൾ റോബോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് എണ്ണം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് ഈ ഒരു പോർഷൻസ് നന്നായിട്ട് ഇരുന്നാൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഈ നാലെണ്ണമാണ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വായിക്കുക പഠിക്കുക നോട്ട്സുകൾ എഴുതി വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ഇത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഇതോടെ തന്നെ ഇതോടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഇവിടെ കഴിയുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പഴയ വീഡിയോസുകളൊക്കെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് കണ്ടു നോക്കുക ഒന്നുകൂടി നമ്മുടെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് നമ്മളെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടീച്ചർ പേഴ്സണലി നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയുക മനസ്സിലാവാത്ത ഏതെങ്കിലും പോർഷൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാം നമുക്കത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് പോവാം അടുത്ത ക്ലാസ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് അത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് പോവാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ അയക്കുന്ന അസൈൻമെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നിങ്ങൾ കൃത്യം എട്ട് മണിക്ക് മുന്നേ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക സബ്മിറ്റ് ചെയ്യ